ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള തരംഗ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മോഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് വേവ് മോഷൻ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സുമാണ് രണ്ട് തരം വേവ്സാണ് തരംഗങ്ങളാണുള്ളത് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളും വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളും യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾക്ക് മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ശബ്ദ തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്നാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്കോ മാധ്യമങ്ങൾ അനിവാര്യമല്ല അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ലൈറ്റ് വേവ്സും യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളെന്നും അനുദർഘ്യ തരംഗങ്ങളെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് എന്നും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സ് എന്നും അതിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അക്ഷര ദിശക്ക് ലംബമായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കരം ദ്രാവകം വസ്തുക്കളിലും കരം ദ്രാവകം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിലും മാത്രമേ ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ അനുദർഘ തരംഗങ്ങളോ ദക്ഷിണ ദിശക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കരം ദ്രാവകം വാതകം മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തരംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വേവ്സ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തരംഗ തരക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീറ്റർ അതേസമയം ആവൃത്തി ആവൃത്തി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ മൂന്നും കൂടി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വി സിക്കൽ ടു എഫ് ലാംഡ എഫ് സിക്കൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ ലാംഡ സിക്കൽ ടു വി ബൈ എഫ് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് അത് ശബ്ദ പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അനുതർക്ക തരംഗ രൂപത്തിലാണ് അതേസമയം ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അഞ്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആർദ്രത രണ്ട് സാന്ദ്രത മർദ്ദം കാറ്റ് താപനില ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്താണെന്നും സ്വാഭാവിക കമ്പനി എന്താണ് പ്രണോദ കമ്പനി എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് ഒരു വസ്തു കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ആവൃത്തിയുണ്ട് ആ ആവൃത്തിയാണ് സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക കമ്പനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള കമ്പനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വാഭാവിക കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണോദിത കമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രേരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അതേ ആവൃത്തിയിൽ മറ്റൊരു വസ്തു കമ്പനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രണോദിത കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അനുനാദം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പ്രണോദിത കമ്പനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിയും പ്രേരണ ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിയും ഒരേ പോലെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും അനുനാദത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് അനുനാദം എന്നുള്ള പ്രക്രിയ അനുനാദം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അനുനാദത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനുനാദത്തിന് മൂന്ന് ഫലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത് തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ മാർച്ച് ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ കരിമരുന്നിൻ്റെയോ അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചതയിലുള്ള സൗണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അതേ അതേപോലെ തന്നെ വീണയിലും വയലിനൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കമ്പികൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഫലമാണ് അടുത്തത് പ്രതിപതനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ശബ്ദം മുന്നിലുള്ള തടസ്സങ്ങളിൽ തട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രതിപതനം എന്നുള്ളത് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അവർ ആവർത്തന പ്രതിപതനം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതുമൂലം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ മൂലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മേഗാഫോണ് സ്റ്റെലസ്കോപ്പ് ഓണുകൾ
അനുരണനം അടുത്തത് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇയറിങ് ആ ചെവിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെവിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ശ്രവണസ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രതിധ്വനി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്കോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ശബ്ദം ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം അതേ ശബ്ദം പ്രതിപദിച്ചും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതാണ് പ്രതിധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലം വേണം പ്രതിധ്വനി അനുഭവിക്കാനേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും നമ്മളും തമ്മിൽ പതിനേഴ് മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം വേണം അടുത്തത് എക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വ്യക്തമായ ശബ്ദം കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് യു ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും അഥവാ കൂടുതൽ സൗണ്ടൊന്നും തട്ടി പുറത്ത് എക്കോ ആയിട്ടോ പുറത്തും വരാത്ത രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് എന്നുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത സീസ്മിക് വേവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂകമ്പങ്ങളും വൻ സ്ഫോടനങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറപ്പെടുന്ന തരംഗമാണ് സീസ്മിക് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് സീസ്മോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഇതെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട